హలో అండి ఈ వీడియోలో డిప్లొమా థర్డ్ సెమిస్టర్ ఈసీ వాళ్ళకి సి ట్వంటీ అలానే సి ట్వంటీ త్రీ రెగ్యులేషన్ వాళ్ళకి ఇద్దరికీ అండి నెట్వర్క్ ఎనాలిసిస్ సబ్జెక్ట్ యొక్క గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను ఆల్రెడీ మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను మళ్ళీ ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో కూడా గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే చెప్పండి అన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఓకే యూనిట్ వన్ వచ్చి మీకు మెష్ కరెంట్ అండ్ నోడ్ వోల్టేజ్ ఎనాలిసిస్ నేను ఇప్పుడు చెప్పేది అయితే వెయిటేజ్ వచ్చి సి ట్వంటీ త్రీ రెగ్యులేషన్ వాళ్ళకి చెప్తున్నానండి బట్ సిలబస్ మాత్రం సేమే సి ట్వంటీ వాళ్ళకి సి ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళకి కూడా సిలబస్ అనేది సేమే ఉంది నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే చెప్తాను ఆ క్వశ్చన్స్ వరకు మీరు ప్రిపేర్ అయ్యాలండి మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఏ వస్తాయి మార్క్స్ ఓకే ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చి వెయిటేజ్ మీకు ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ ఉందండి మెష్ కరెంట్ అండ్ నోడ్ వోల్టేజ్ ఎనాలిసిస్ ఈ యూనిట్ వచ్చి మొత్తం చదవండి ఎందుకంటే వెయిటేజ్ ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ ఉంది కాబట్టి యూనిట్ కూడా చాలా చిన్నదే ఏం లేదు జస్ట్ ఏంటంటే మీ అసలు నెట్వర్క్ ఎనాలిసిస్ ఒక నెట్వర్క్కి మెష్ కరెంట్ కానీ నోడ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసి వోల్టేజెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా కానీ మీకు అసలు ముందు మెష్ అంటే ఏంటి నెస్ట్ నోడ్ అంటే ఏంటి లూప్ అంటే ఏంటి బ్రాంచ్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ తెలియకోకుండా అసలు నెట్వర్క్ ఎనాలిసిస్ అనేది మీకు ఏమీ రాదు ఓకే ముందు అవి తెలిస్తేనే మీకు నెక్స్ట్ అసలు ఎక్కడ లూప్ తీసుకోవాలి ఎక్కడ బ్రాంచ్ ఉంది ఎక్కడ జంక్షన్ ఉంది అవన్నీ కూడా అర్థమవుతాయి అంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి కదా డిఫైన్ ద టర్మ్స్ బ్రాంచ్ నోడ్ జంక్షన్ అండ్ లూప్ ఇన్ సర్క్యూట్స్ అని ఆ డెఫినేషన్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అలానే ఒక నెట్వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ నెట్వర్క్లో మనం ఎన్ని మెష్ ఈక్వేషన్స్ రాయగలం ఓకే దానికి ఒక ఫార్ములా ఉందండి అలానే ఒక నెట్వర్క్ ఇచ్చి ఎన్ని నోడ్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్స్ రాయగలం దానికి కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంది ఆ టూ ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ డ్యూయాలిటీ డ్యూయాలిటీ అయితే అసలు చాలా ఈజీ ఏం లేదు సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసిన పేలల్లో కనెక్ట్ చేయాలి ఇచ్చిన సర్క్యూట్లో సిరీస్ ఉంటే దాన్ని పేలల్లో కనెక్ట్ చేస్తాం పేలల్లో ఉంటేనేమో సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తాం అలాగే కాంపొనెంట్స్ అనేవి రీప్లేస్ చేయాలి రెసిస్టర్ ఉంటే కండక్టెన్స్ అని నెక్స్ట్ కెపాసిటర్ ఉంటే ఇండక్టర్ అని ఇండక్టర్ ఉంటే కెపాసిటర్ అని వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే కరెంట్ సోర్స్ అని కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ అని నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ ఉంటే కరెంట్ కరెంట్ ఉంటే వోల్టేజ్ సిరీస్లో కనెక్షన్ ఉంటేనే ప్యారల్ కనెక్షన్ వాడాలి ప్యారల్ కనెక్షన్ ఉంటేనేమో సిరీస్ కనెక్షన్ వాడాలి జస్ట్ అవి ఒక్కటి మీరు తెలుసుకుంటే ఏ సర్క్యూట్ ఇచ్చినా కూడా మీరు ఈజీగా డ్యూయాలిటీ అనేది డ్రా చేయగలరు నెక్స్ట్ ఇంకేముంది అంటే రెండే రెండు ఉన్నాయి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఏంటి ఆ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అంటే ఒకటేమో నోడ్ వోల్టేజ్ అంటే కేసీఎల్ అప్లై చేసి వోల్టేజెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అంటే నోడల్ ఎనాలిసిస్ అనమాట ఇంకోటేమో మెష్ ఎనాలిసిస్ కేవీఎల్ అప్లై చేసి కరెంట్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి జస్ట్ షార్ట్గా ఎలా అడగచ్చు అంటే ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చి ఆ సర్క్యూట్కి మెష్ కరెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఒక్కటే రాయమని అడగచ్చు లేదు ఎస్ఏ అడిగితే ఎలా అడగచ్చు అంటే మెష్ కరెంట్ ఈక్వేషన్స్ రాసి క్రామర్స్ రూల్ అనేది యూజ్ చేసి ఆ కరెంట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని అడగచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో ఎస్ఏ ఏముంది కేవీఎల్ అంటే కిజా సారీ కేసీఎల్ కిచాఫ్స్ కరెంట్లో అప్లై చేసి వోల్టేజెస్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడగచ్చు అవి కూడా అసలు మీకు బేసిక్స్ ఓకే అవి తెలిస్తేనే మీకు రిమైనింగ్ యూనిట్స్ అన్నీ మీకు అర్థమవుతాయి అసలు అవి తెలియంది రిమైనింగ్ అర్థం కాదు కదా అందుకే ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చి మీరు భయపడే అంత టఫ్గా అయితే ఏమీ లేదు చాలా ఈజీగా ఉంది ఫస్ట్ యూనిట్కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కటి నేను పోస్ట్ చేశాను ఎవరికైనా అర్థం కాని వాళ్ళు ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అర్థం కావట్లేదు అనుకున్న వాళ్ళు ఆ ఛానల్కి వెళ్ళి చూడండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతాయి ఓకే అలానే ప్రీవియస్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా నైంటీ పర్సెంట్ సాల్వ్ చేసి పెట్టానండి ప్రీవియస్ పేపర్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ అవి కూడా చూసుకోండి నా ఒపీనియన్ అంటే మీరు అన్నారు కదా గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ అంటే అట్లీస్ట్ ఇవన్నా ప్రిపేర్ అయితే మీకు ఈజీగా సబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ యూనిట్ మాత్రం చాయిస్ తీసుకోకుండా మొత్తం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే ఓకే సెకండ్ యూనిట్కి వచ్చేప్పుడు ఏం చేస్తారంటే తీరమ్స్ ఉన్నాయి కదా మీకు తీరమ్స్ ఉన్నాయి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ తీరమ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి తెవినేన్స్ తీరమని నార్టన్స్ తీరమని సూపర్ పొజిషన్ తీరమని రెసిప్రోసిటీ తీరమని మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ తీరం ఇన్ని తీరమ్స్ ఉన్నాయి కదా అన్ని తీరమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేర్చుకుంటే మీకు రావు ఓకే అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే తీరమ్స్ అన్ని తీరమ్స్ యొక్క స్టేట్మెంట్స్ నేర్చుకోండి ఓకే అన్ని తీరమ్స్ యొక్క స్టేట్మెంట్స్ అనేవి నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ ఆ
స్టేట్ ద కండిషన్స్ ఫర్ సీరీస్ రిజోనెన్స్ అండ్ ప్యారల్ రిజోనెన్స్ ఇవి షార్ట్గా అడుగుతారు ఓకే స్టేట్ ద కండిషన్స్ ఫర్ సీరీస్ రిజోనెన్స్ అండ్ ప్యారల్ రిజోన్ రెండు అడుగురు ఏదైనా ఒకటి స్టేట్ ద కండిషన్స్ ఫర్ సీరీస్ రిజోనెన్స్ కానీ లేదా స్టేట్ ద కండిషన్స్ ఫర్ ప్యారల్ రిజోనెన్స్ కానీ ఆ టూ కండిషన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్కి వచ్చేప్పటికి ఏం ప్రిపేర్ అవుతారంటే మీకు సిరీస్ ప్యారల్ ఉన్నాయి కదా ఆర్ఎల్ ఆర్ఎల్సి ఆర్సి అవన్నీ దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి థర్డ్ యూనిట్లో ఏం చేస్తారంటే ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద సిరీస్ అలానే ప్యాలల్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ప్రిపేర్ అయ్యాలండి ఇంతవరకు థర్డ్ యూనిట్కి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేప్పటికి షార్ట్గా ఏం ప్రిపేర్ అవుతారు అంటే రైట్ ల్యాప్లాస్ అండ్ ఇన్వర్స్ ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఓకే ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ అని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ అని డెల్టా ఫంక్షన్ అని సైన్ ఫంక్షన్ కొసైన్ ఫంక్షన్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్ ఇన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా మీరు డెరివేషన్ ఏమీ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఓన్లీ ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఏంటో అక్కడ రాస్తే సరిపోతుంది మీకు డెరివేషన్ కూడా నేను ఆల్రెడీ మొత్తం ఆ ఫంక్షన్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బట్ మీకు అలా అడగడు జస్ట్ రైట్ ద లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ మనకి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా ఒక్క ఫార్ములా వేస్తే సరిపోతుంది అలానే ఇన్వర్స్ లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ డెల్టా ఫంక్షన్ సైన్ ఫంక్షన్ కొసైన్ ఫంక్షన్ అడుగుతారు కదా వాటికి కూడా ఓన్లీ ఫార్ములాస్ అడుగుతారు ఫార్ములాస్ చూసుకుని వెళ్ళండి షార్ట్కి నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్కి వచ్చేప్పటికి మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డీసీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్ ఆర్సి అండ్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ త్రీలో కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డీసీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్ ఆర్సి అండ్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ ఆ త్రీ క్వశ్చన్స్ మీద ప్రాబ్లం లేకుండా అసలు పే క్వశ్చన్ లేకుండా పేపర్ ఉండదు ఆ త్రీలో కంపల్సరీ ఒకటి ఉంటుంది అది దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చూసుకుని వెళ్ళండి ఓకే దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చూసుకుని వెళ్ళండి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ వచ్చేప్పటికి ఫిల్టర్స్ అండ్ ఎటినియేటర్స్ ఈ ఫిల్టర్స్ అండ్ ఎటినియేటర్స్ చాలా ఈజీ టాపిక్ ఓకే చాలా ఈజీ యూనిట్ అనమాట ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి అండ్ మనకి డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి కదా నెపర్ అంటే ఏంటి డెసిబల్ ఏంటి ఏంటి ఆ డెఫినేషన్స్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ లో పాస్ ఫిల్టర్ అంటే ఏంటి లో పాస్ అంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ మాత్రమే పాస్ చేస్తుంది హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏమన్నా ఉంటే ఎటినియేట్ చేసేస్తుంది నెక్స్ట్ హై పాస్ ఫిల్టర్ హై ఫ్రీ హై పాస్ అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ మాత్రమే పాస్ చేస్తుంది లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటే ఎటినియేట్ అంటే రిజెక్ట్ చేసేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ బ్యాండ్ పాస్ బ్యాండ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ బ్యాండ్లో ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మాత్రమే పాస్ చేస్తుంది రిమైనింగ్ దానికి లేదా ఆ బ్యాండ్లో ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీస్ కన్నా తక్కువ ఉన్న ఎటినేట్ చేసేస్తుంది ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఎటినేట్ చేసేస్తుంది నెక్స్ట్ బ్యాండ్ స్టాప్ అంటే ఒక పర్టికులర్ స్టాప్ ఒక బ్యా ఇక్కడ ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీస్ మాత్రమే స్టాప్ చేస్తుంది అంటే ఇది బ్యాండ్కు ఉన్న ఇటువైపు ఉన్న లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ని పాస్ చేస్తుంది ఇటువైపు ఉన్న హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ని పాస్ చేస్తుంది బట్ ఈ ఒక్క పర్టికులర్ బ్యాండ్లో ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మాత్రం ఆపేస్తుంది స్టాప్ చేస్తుంది డెఫినేషన్ చాలా ఈజీగానే ఉన్నాయి కదా నేను అంత ఈజీగానే చెప్పాను చూసుకోండి ఒకసారి నెక్స్ట్ ఇంక ఎస్ఎస్కి వచ్చేప్పుడు ఏం ప్రిపేర్ అవుతారంటే కాన్స్టెంట్కి లో పాస్ హై పాస్ టీ అండ్ పై టైప్ ఎటెండెటర్స్ ఓన్లీ ఫోర్ డెర్వేషన్స్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే మీరు చాయిస్ తీసుకోవడానికి లేదు బట్ ఏది ఇస్తారో చెప్పలేం కదా టీ ఇస్తారో పై టైప్ ఎటెండెట్ ఇస్తారో లేదంటే కాన్స్టెంట్కి లో పాస్ ఫిల్టర్ ఇస్తారో హై పాస్ ఫిల్టర్ ఇస్తారో తెలియదు కాబట్టి ఫోర్ డెర్వేషన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి చూసారు కదా లో పాస్ హై పాస్ కానీ టీ టైప్ పై టైప్ ఎటెండెట్కి సంబంధించిన ఏమీ లేదు జస్ట్ ఒక ఫార్ములా వేసి మిక్స్ చిన్న వాల్యూస్ అక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఆ సర్క్యూట్ అనేది మీరు ఆల్రెడీ టీ టైప్ పై టైప్కి కానీ లో పాస్ హై పాస్ ఫిల్టర్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారంటే ఆ సర్క్యూట్స్ తెలుస్తాయి కదా ఆ వచ్చిన వాల్యూస్ని ఆ సర్క్యూట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది అంత ఈజీ ఇవి మీకు గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫస్ట్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ చాయిస్ తీసుకోకండి ఓకే ఏది ఇచ్చినా ప్రిపేర్ రాసేలాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇవి ఈజీ కూడా మీరు అంత కష్టపడే అంత నా ఆలోచించాల్సిన అంత ఏమీ లేదు అదే థీరమ్స్కి వచ్చేప్పుడు కంటారా కొంచెం ఆలోచించాలి అంటే ఎలా తీసుకోవాలి ఏం చేయాలి అని కొంచెం డౌట్ రావచ్చు బట్ ఫస్ట్ యూ
ఏ నెట్వర్క్ ఇచ్చినా కూడా చేయగలరు అలా ప్రిపేర్ అవ్వండి అంతే తప్ప ఈ ఒక్క ప్రాబ్లమే వస్తుంది ఇది ప్రిపేర్ అవ్వండి అంటే అది రాదు ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ ఇదే ప్రాబ్లం వస్తుంది అని ఎలా చెప్తాను నెట్వర్క్ అనాలిసిస్లో దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లం వస్తుంది అని చెప్తాం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అది ప్రొసీజర్ అనేది మీరు ఫాలో అవ్వాలి అలానే మ్యాథ్స్ కూడా అంతే ఈ మోడల్లో ఒకటి చెప్తాం యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే ప్రాబ్లం వచ్చిందా రాదు ఓకే ఆ వాల్యూస్ మారుతాయి అంటే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ప్రాక్టీస్ చేయాలి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మ్యాక్సిమం మీకు సిలబస్ అంతా నేను పోస్ట్ చేశాను వాటిలో ఎవరికి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు అర్థమైతే ఏమైనా యూజ్ ఉంది అనుకుంటే లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్